have to repeat that part. So these are the equations which we derived yesterday. And if you plot ln C B upon C A versus time, question 20. So what you get is intercept is equal to ln M or ln C B naught upon C A naught and slope is equal to C B naught minus C A naught into K. And since we know C B naught and C A naught, we can find the value of K. This is of this equation 20 is of the form y is equal to mx plus C. So we get a straight line this intercept. And if you plot this equation, equation 19, this is of the form y equal to mx. If you plot ln m minus xa upon m, min, m into 1 minus xa or ln cb upon ca into ca naught upon cb naught, which is the left hand side, this or this. And so this is the right hand side. So what we'll get is plot against time, we'll get a straight line passing through 0. passing through 0 and the slope will be CB0 minus C0 into K and since you know CB0 and C0 we can find the value of K. Okay. So now let's look at special case of this second order equation. In this case, we know that these are the equations. Now, if CB naught is much greater than C naught, suppose we take a rate, say, suppose we take CB naught equal to 10 moles per liter and C naught equal to 1 mole per liter. Okay. Suppose we take a reaction mixture in which CB0 is 10 moles per liter and CA0 is 1 mole per liter. In that case, CB0 is much greater than CA0 or we can say CB0 upon C0 is much greater than 1 or M is much greater than 1. In that case, M minus XA and XA is normally 0 to 1. So M minus X is almost constant. It's not going to change much. So it is M. So you are because M is 10 now, right? M in this case is okay. So in this case, if initial concentration of one reactant is much greater than initial concentration of second reactant. Then in that case, if we substitute this in equation for second order reaction, this, equa this reaction, in this equation, so what we'll get is ln m minus xa upon m into 1 minus xa is equal to c naught m minus 1 kta. This means m minus xa is equal to m hujayaga. Right? This term becomes m, m ir. Or niche m minus m into 1 minus xa. So m m cancel hujayaga. So what we'll get is ln of 1 upon 1 minus xa is equal to c a naught and m is equal to c b naught upon c a naught dollar. So what we get is c b naught into k t on the right hand side. And this is nothing but minus ln 1 minus xa. And we know that this is almost a constant. So we can combine this and this and take make it another constant k prime. And we get an equation minus ln 1 minus x equal to k prime t. Any questions on equation 22? If you get this great equation or this equation, or this is called this, this equation for this reaction, what kind of rate equation is this? What kind of reaction is this? 
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर राइट सो ये लिखा ही था मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने डिराइव किया था माइनस एल एन वन माइनस एक्स इक्वल टू के टी सो ये वन कंपोनेंट इज मच ग्रेटर देन सेकेंड कंपोनेंट कंसेंट्रेशन देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इट्स नॉट रियली सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर बट इट बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन any questions on how we got this pseudo first order from second order okay there are no questions let's let's look at other cases especially cases if both the reactants are at in stoichiometric ratio or it is cb not is equal to ca not is equal to cb not or m is equal to 1 so first we have derived kiya tha equation ka that was not applicable for m equal to 1 so now now we will see what happens when m is equal to 1 cb not is equal to ca not the special case of second order equation equal initial concentration of a and b ca not is equal to cb not we can write this reaction as 2a equal to is this product instead of a plus b instead of writing a plus b this product we can write 2a plus 2a this product background noise nahi chahiye mere ko iske background se noise zara mute karo apne aap ko and you would only when you want to talk okay so in this case you can write the equation or reaction a plus b is product as 2a this product because a a not c a not equal to c b not so in this case minus r a is equal to minus dc a by dt is equal to k into c a square because now we are talking about again biomolecular right so we can write the rate equation as k into ca square and if you substitute the value of ca which is ca not into 1 minus xa you get k into ca not square 1 minus xa whole square and if you put dc equal to minus ca not dxa we get left hand side will become plus ca not dxa by dt is equal to k into ca not square one minus xa whole square ca not ca not cancel out and then we can integrate this equation 25 which is dxa by one minus xa whole square integral 0 to xa is equal to k into ca not integral 0 to dt dt and if we integrate this what we we'll get is 1 upon 1 minus xa right माइनस माइनस इसका आता है डेरिवेटिव का है और एक माइनस का है पावर का इंटर जीरो टू एक्स ए राइट हैंड साइड इज के इंटू सी नॉट टी एंड पुट द लिमिट्स व्हाट विल गेट इज फॉर द लेफ्ट हैंड फॉर द अपर लिमिट वन अपॉन वन माइनस एक्स ए फॉर द लोअर लिमिट दैट इज एक्स एक्वल टू जीरो विल गेट वन और ये याद रखना बहुत बार क्या करते हैं लोग ये मिस कर देते हैं वन माइनस एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स लिखते हैं वो गलत हो जाता है सो वॉट यू गेट इज इफ यू टेक दिस वन माइनस अगेन वन माइनस एक्स अपन वन माइनस एक्स इक्वल टू के सी नॉट टी सो वॉट यू गेट इज एक्स ए अपन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू के सी नॉट टी दिट इज एक्वेशन वेन यू हैव सी ए नॉट इक्वल टू सी बी नॉट एनी क्वेश्चन ऑन दिस इक्वेशन So this is in terms of what we call conversion. In terms of concentration, we will derive the equation. Take the same rate equation minus R A is equal to minus C A by D T is equal to K C A square is equal to K C A not square into one minus X A whole square. So C A cut terms X side like here minus D C A by C A square integral 
CA naught is at T equal to zero, right? And concentration is C A equal at T equal to T. And the right hand side is K into integral dt from 0 to t. So again, in differential and derivative is it's actually 1 upon C A. Limit is C A naught to C A. Equal to KT. So what you get is 1 upon C A minus 1 upon C A naught is equal to KT. So in terms of concentration, we get this equation. And in terms of conversion, we get this equation. So we can write this as 1 upon C A minus 1 upon C A naught is equal to 1 upon C A naught either let it be x A upon 1 minus x is equal to KT right hand side. So if we plot <coughs> Concentration 1 upon CA versus time. So, what we'll get is we'll get intercept equal to 1 upon CA naught. The right hand side may as So, this is of the form y is equal to mx plus c concentration terms. So slope will be k, the right hand side is k into t, and it's set will be 1 upon c naught. So if we do some experiments and we get data which satisfy this type of curve, we know c c a naught, so we know this intercept per hour energy, and the slope can be found from. Any questions on this graph? Okay, so conversion agar plot kiya. So we will get a straight line passing through zero because it is right hand side because nahi intercept nahi aayega. X se apna mana is X se plot kiya. So what we get is KC not T. So it will be passing through zero and what we get is C not into KS slope. We know C naught, so we can find out the value of K. Any questions? We are actually going to do experiments in CRE 1. Lab is going to be in Monday. I don't know how many people are going to be in CRE 1. If CRE 1, then we will be actually doing pseudo first order reaction. And reaction is concept reaction is called name on the other case. Sodium acetate. And what is this reaction? Saponification. Saponification. So we will do saponification ish. Saponification reaction. This will be our if we take this concentration I. Then it will become what? Pseudo first order. Otherwise, it is same con similar concentration, yes, I suppose. Second order.
actually you do this experiment yeah तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर केस में वो हम नेगलेक्ट करते हैं ना सी बी अपॉन सी ए माइनस एक्स एक्वल टू एम कॉन्स्टेंट लेते हैं ना तो फिर वो कन्वर्जन की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो ही नेगलेक्ट कर सकते हैं ना एक्स ए या ओके सी डजेंट रियली मैटर सपोज आई टेक कहां गया Right. You are talking about this, right? Yes, sir. So, if I take suppose conversion is suppose point nine, highly high, man, right? So, what will happen? M minus x is what will happen? Ten minus zero point nine. Okay. Change will happen, but it is significant. It is only ten. How much? 10% change right whatever less than 10% change so it is not significant change the error is not going to be too much yeah there will be some error yes ideally we should be taking 100 is to 1 right suppose i take 100 is to 1 yeah but instead of 10 is to 1 then this will become 9.9% right तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उतना ज्यादा कम कम डिविएशन आएगा बट प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए टेक टेन इज टू वन करीब बट वेरिएशन इज नॉट टू टू मच इट्स ओनली टेन परसेंट एक्चुअली आपका जब एक्सपेरिमेंट करते हो मेजरमेंट एक्यूरेसी इतना नहीं रहता है कितना एक्यूरेसी रहता है डाइट्रेशन का किसी का रीडिंग नाइन आता किसी का रीडिंग टेन आता किसी का रीडिंग इलेवन आता आता है कि नहीं डाइट्रेशन में जब एन एवच और एस सी एल टाइट्रेशन करते हो लैब में तो सबका सेम रीडिंग आता है क्या नहीं नहीं आता सो वेल मेजरमेंट एक्यूरेसी इज नॉट सो मच इफ मेजरमेंट एक्यूरेसी इज यू नो नाइन्टी नाइन परसेंट देन यू कैन से डर आएगा बट यहाँ पर मेजरमेंट एक्यूरेसी नहीं रहता सो इट डजेंट रियली मैटर हमारा जो पॉइंट्स आएंगे थोड़ा स्कैटर आएगा नॉट एग्जैक्टली ऑन द लाइन थोड़ा स्कटर आएगा दे नॉट फॉल एग्जैक्टली ऑन द लाइन सो या दैट इज देयर इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट बट यू कैन गेट सी अल्टीमेटली हमारे क्या करना है वी हेड ड्रॉ द बेस्ट लाइन थ्रू द पॉइंट्स पॉइंट जो आने वाला है इतना एक्यूरेट आने वाला नहीं मेजरमेंट एक्यूरेट से हमारा है नहीं इतना तो हमारे और क्या करना है वी हेड एक्चुअली आई बॉल इसको आई बॉल ही बोलते हैं राइट बट सुना होगा आप लोगों ने वी हेड टू सी कि कौन सा लाइन इज द बेस्ट It passes through these points. As any the points, as a draw, करने का you don't draw a line like this. You won't draw a line like this passing through these two points, right? You make sure that all the almost all the points are near the line. तो एक्यूरेसी नहीं रहेगा बट यू कैन गेट द रेट कॉन्सेंट समझ रहे हैं अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली इसीलिए मैंने इक्वल टू नहीं डाला वहां पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू राइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स नॉट इक्वल टू इक्वल टू साइन डाला तो प्रॉब्लम आता है It's not working. Equal to नहीं डाला मैंने. Approximately equal to m. Yeah, that will there will be errors, but it's not too much. Okay. Any other question? You are actually going to do this sort of first order reaction. I think that is the first experiment. And after that, you are going to do second order reaction. ऊपर देखा था हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये देखेंगे आप ये वाला ये नहीं नॉट दिस वन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन वाला या ये वाला एक्चुअली वेट टू दिस वन वेट विल गेट 
if you plot one upon c over this time, x straight line will be with the intercept. So you are actually going to do experiments on this one. Or sort of first order down here. And you will do experiments on this one. Let me say the same similar to first order straight line Iga. Right? We plot minus L and one minus X versus time. Get a straight line, sorry. Get a straight line passing through zero, and then the slope will be equal to k prime or red constant. So, sort of first order is easy. You can get a straight line here, or again, points. यहाँ पर नहीं आएंगे, लाइन पे नहीं आएंगे, थोड़ा स्कैटर आएगा। इसी का स्कैटर कम आ गया, इसी का स्कैटर ज़्यादा आ गया, बिकॉज़ एक्सपेरिमेंटल इनएक्यूरेसी भी रहेगा, टाइटोशन एरर रहेगा, सब एरर रहते हैं। रिएक्शन में भी हमारा एक्सेक्ट रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज़ बैच रिएक्टर म When you assume when you take a batch reactor, you assume what? You assume what is derivation? You assume that is perfect mixing. So CSTR में रहता है वैसे ही batch batch reactor में assume that's perfect mixing, right? Perfect mixing का मतलब क्या है? If I take a batch reactor, that means concentration everywhere is same. But ऐसा होता नहीं क्योंकि आप जो lab में करेंगे तो आपको mixer नहीं रहेगा। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हमारे lab में we have a magnetic needle. और यहाँ पर नीचे में मैग्नेटिक स्टर रहेगा क्या होता है ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे घूमता रहता है रोटेट होता है और मिक्स करता है ये तो यहाँ मिक्सिंग होता है यहाँ मिक्सिंग नहीं होगा यहाँ मिक्सिंग नहीं होगा यहाँ मिक्सिंग नहीं होगा तो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है ये एजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होता है पहली बात राइट तो कंसंट्रेशन जो आप लोगे सैंपल लोगे यू टेक सैंपल्स सैंपल्स लोगे पेपर से Thirty seconds, one minute, five minutes, etc., etc. Right? So sample will be perfect, not going to come. Timing will be perfect, not going to come. So there are many inaccuracies. So all these things are going to add up, and you are not going to get accurate data. But okay, you can you can see, little scatter will come, but straight line will come. Okay. Any questions? So you will do the experiments, you should understand the theory behind the experiments also. <clears throat> okay, if there are no questions, let's solve some problems.
क्वेश्चन है डेरिवेशन में थ्रोड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को कैन रीविजिट अदरवाइज वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रविंद्र एनी क्वेश्चन हो गया क्या आपका गेट के क्लासेस में हो गया क्या सब हाँ सर हुआ था मतलब डेरिवेशन हुए थे प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अच्छी बात है चलो अगर साथ ही है तो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम Can you see this? This is the answer problem. After eight minutes, the batch reactor reactant with Ca not equal to one mole per liter is eighty percent converted. After eighteen minutes, conversion is ninety percent. Find a rate equation to represent this reaction. हमने ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए राइट सो दिस इज नो ऑर्डर इज नॉट गिवन सो व्हाट यू कैन डू यू कैन ट्राई फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यू कैन ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द रेट कांस्टेंट जैसे कल किया था अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ठीक है नहीं होता है तो देन वील सी सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है फॉर्मूला दिया है कन्वर्जन दिया एट्टी परसेंट आफ्टर एट मिनट्स सी नॉट दिया है एंड कन्वर्जन दिया नाइन्टी परसेंट आफ्टर एटीन मिनट्स यू कैन फाइंड आउट के फ्रॉम बोथ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर जूम करके के फॉर दिस केस एंड अगेन के फॉर दिस केस एंड इफ द के इज सेम देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर इफ नॉट देन विल यूज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ठीक है समझ में आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे करने का कल जैसे किया था वैसे करने का तो करके देखो फर्स्ट ऑर्डर का आता है क्या रेट कांस्टेंट सेम आता है क्या कल देखा था सेम आया था रेट कांस्टेंट तो वी सेट दैट फर्स्ट ऑर्डर एजम्पन इज ओके ऑर्डर नहीं दिया टू बी स्टार्ट विद समथिंग राइट टू बीज्यूम फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता तो सेकेंड ऑर्डर एजम करेंगे ठीक है करके देखो लेट्स यू ऑर्डर डेट फॉर फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर दिया तो क्या आएगा And if you finish the calculations, raise your hand. It won't take too much time. Oh yeah, yes, Devendra. What did you get? Sir, first order के लिए के अलग आ रहे हैं मतलब point two zero one eight और point one two seven nine. सबका ऐसे ही आ रहा है यस सर ओके दैट मींस इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर राइट 
So then we have to assume second order and try second order. हो गया क्या इसका हो गया
ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕಿ अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का जो के वैल्यूज क्या था कैन यू टेल मी जीरो पॉइंट टू जीरो वन वन जीरो पॉइंट टू जीरो वन वन जीरो पॉइंट वन टू सेवन नाइन वन फोर सेवन नाइन इस शुड बी मिनट्स इन वर्स सेकंड ऑर्डर का यूनिट्स क्या होगा मोल पर लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स ठीक है सबका हो गया सो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा पूरा लिखोगे तो आपको करेक्ट आएगा एटी क्वेश्चन ठीक है समझ में आ रहा हूँ एनी क्वेश्चन देवेंद्र हुआ क्या सेकंड सेकंड ऑर्डर का ओके यस ओके ठीक है किसी को डाउट है क्वेश्चन है कैसे करने का प्रॉब्लम प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम जैसे फर्स्ट ऑर्डर का किया था दो डेटा पॉइंट है कैलकुलेट किया वैल्यू फॉर बोथ द पॉइंट्स इफ इट satisfy your assumption of first order is first order make the second order assume karo and again do the same thing if you get the same or similar in around same value 0.5 ka 0.49 0.51 aaya chalega but 0.5 ka 0.3 0.4 nahi aana chahiye then the assumption of second order is correct <coughs> theek hai okay so let's move on अगर इसे कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल सी अदर रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हो गया सेकंड ऑर्डर हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया राइट सो नाउ विल लुक एट टेंथ ऑर्डर अभी तो हमने अज्यूम किया था फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सपोज यू डोंट डोंट अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड यू डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एन यू कैन डू दैट ऑल्सो राइट so we will take minus r is equal to one is equal to equal to k c to power of n and integrate it so minus c a by c a to power of n integral from c a not to c a again at t equal to zero राइट हैंड साइड इज के इंटीग्रल डी टी जीरो टू टी तो इंटीग्रल इसका सी आएगा माइनस ये बाहर ही आएगा मैंने पॉन सी ए टू पर एन माइनस वन और डिनोमिनेटर में अगेन डिवाइड बाय ये रहेगा उसका और जो रहता है उसका डिवाइड करते हैं माइनस एन माइनस वन 
इंटीग्रल सी ए नॉट टू सी के टी सो इसको वन ऑफ वन ऑफ वन एन माइनस वन बाहर लिया गाला तो माइनस वन इसका सो गया वन ऑफ वन सी एट बार एन माइनस वन सी ए नॉट टू टी वी कैन राइट दिस एस वन ऑफ वन सी ए टू बार एन माइनस वन माइनस वन ऑफ वन सी ए नॉट टू बार एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन के टी सो व्हाट यू हैव टू सी इज दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेट यू यूज डायरेक्टली और यू कैन राइट द सेम थिंग एज सी ए टू पॉर वन माइनस एन माइनस सी ए नॉट टू पॉर वन माइनस एन इजल टू एन माइनस वन के टी यहाँ पर बोला अभी हाइड्रोज स्टाइलर मेथड पर अगर डाटा पॉइंट रहेंगे दो तो यू कैन फाइंड आउट विल सी द एग्जाम्पल्स यहाँ पर बोला सिलेक्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ऑल डेटा पॉइंट वगैरह ठीक है किया था राइट ठीक है एनी क्वेश्चन ऑन दिस विल सी अगर डेटा पॉइंट रहेगा तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं सपोज यू गेट टू डेटा पॉइंट्स तो वॉट वी डू इज वी राइट दिस इक्वेशन फॉर टू डेटा पॉइंट सपोज हमारे पास दिया है कि डिफरेंट टाइम जैसे दिया था राइट एंड वी हेट गिव या सी ए नॉट दिया था सी ए कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेस से राइट यू कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर बोथ एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट कन्वर्जन जो किया था जब हमने एंड डिवाइड वन बाई टू ये कैंसिल हो जाएगा वॉट यू गेट इज ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको समझ में आ रहा कैसे करने का अभी जो प्रॉब्लम किया सेम प्रॉब्लम सपोज यू नॉट ट्राई एन एक्ट वन के लिए यूज कर सकते सो वी नॉट इट सेकेंड ऑर्डर नाउ कैन यू यूज दिस Without assuming n equal to two, can you find out? कैसे करेंगे जयेंद्र? इसके तक same problem जो भी किया हमने second order का suppose you want to solve using this equation, this general order. एन इक्वल टू टू एज्यूम किया टाइम रहेगा सपोज यू एज्यूम टू ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा पावर राइट ये मिल जाएगा सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के और बोथ द केसेस एंड द वैल्यू ऑफ के सेम अगेन यू कैन से हो जाएगा सेम अलग हो जाएगा राइट इवन मेरे मैटर सो कैन यू डू कैन वी डू डायरेक्टली विदाउट डूइंग दैट एज्यूमशन इज दर अवे कह सकते क्या निश्चित सिद्धि सर अगर तो एन एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो नहीं वो ठीक है वो देखेंगे सपोज वी आर टू सेम प्रॉब्लम विच इज सॉल्व नाउ सेकंड ऑर्डर यूजिंग दिस इक्वेशन यू नो इट इज सेकंड ऑर्डर but i want to use this equation instead of the other one can i do it sir so, two equations two unknowns hai na to power mein hai lekin unknown aapka 1 minus 1 okay let's see how we can do it so equation kya hai बराबर यही क्वेश्चन है सी एट बॉर्गन माइनस वन माइनस सी नॉट बॉर्गन माइनस वन टू एन माइनस वन के टी सो दिस इक्वेशन वी हैव ना सपोज वी राइट दिस इक्वेशन अपने पास क्या दिया सी ए नॉट दिया राइट द फर्स्ट पॉइंट इज एक्स ए इक्वल टू जीरो पॉइंट एट जीरो बराबर टाइम इक्वल टू एट मिनट्स 
So we can find out CA. Okay. Similarly, we can find out for the second point. Okay, so if I write this equation. For both cases, what I will get is 0 0.2 raised to the power of 1 minus n minus 1 raised to the power of 1 minus n is equal to n minus 1 k into 8. Second case में क्या आएगा? 0.10 raised to power 1 minus n minus 1 raised to power of n n minus 1 k into 18. ठीक है? So if I divide 2 by 3, what will I get? Okay, so what will happen? This will cancel. This will cancel, right? And what we'll get is, and what is this value? One. One. Right. Anything to power of one, and any to power of uh, one to power of anything is one, right? This will be the value. So what we'll get is zero point two. So it is essentially point or uh, two to the power of one minus n is equal to eight upon eighteen, right? So can you find the value of n? Yara value of n. Okay. One minus two, one upon two. Yeah, I got over there. Two point one seven. N ka value kitna hai? Two point one seven. Two point two. Kya garbar kiya humne? Sir, no equation me minus one aega na. Huh? Equation mem uh, zero point two raised to one minus n minus one aega na. Ah right. Wait, मतलब कुछ करवट किया हमने. Minus one, minus one बराबर. इतना सिंपल नहीं है. So let's do this again. So can we solve this equation then? Is it possible? कर सकते हैं ये सॉल्व. नहीं होगा तो इस पावर में है ना डेट्स वाइट सही क्या लगा बढ़ेगा लिमिट लेंगे तो हो सकता है लिमिट लिमिट क्या लेंगे इंटेंस क्या लेंगे एलएन एलएन लेंगे तो एलएन एलएन लिया तो क्या होगा ओके लेट्स सी एलएन से क्या होता है एलएन से क्या होगा जैसे इसका एलएन लिया इसका एलएन लिया क्या होगा ये देखिए � We cannot do it, we cannot solve that. That's why he's saying we have to do parallel arrangement. 
फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने ये पावर में है प्रॉब्लम ये है एन इज इन दावर पावर हाउ यू कैन सॉल्व दिस वन फिर आप ही एलेन अप्लाई करेंगे ना मतलब एटीन और एट को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एलेन अप्लाई करने का ओके एटीन जीरो पॉइंट टू जीरो वन माइनस एन माइनस एटीन ओके एलेन लिया तो एलेन पूरे का लेना पड़ेगा राइट नहीं होगा बिकॉज यू टेक एलेन ऑफ बोथ साइड ना तो पूरे का लेना पड़ेगा एल एन यू कैन टेक दिस एल एन दिस एल एन सेपरेटली सो यू कैनॉट डायरेक्टली डू इट जो बराबर जो इलेवन स्पेल बोल रहा है बराबर बोल रहा है यू स्टाइल नजर उसने बोला ना दैट इलेवन स्पेल का टेक्नोलॉजी यू टू स्टाइल नजर Select a value of n. Find value of k for all data points. Value of n which minimizes variation of k for all data points. Desired value of n. Let's see what the conditions are. Let's see. Let's see. Okay. Any questions? Yes. 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 मेरे डाउटफुल लग रहा है ठीक है स्टॉप